ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചിന്താവിഷയം ആഴമായ വിശ്വാസമുള്ള സ്ത്രീകൾ ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരം ദേശം ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്ക് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചാണ് വേദിച്ചു കൊടുത്തത് അതിനുവേണ്ടി ജനസംഖ്യ എടുത്തു ഭൂമി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സെലോ ഫഹാദിന്റെ പുത്രിമാരായ മഹ്ല നോവ ഹൊഗ്ല തിർസ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അവർ ഭവനമില്ലായ്മ ഭൂമിയില്ലായ്മ അഭയമില്ലായ്മ എന്നീ പ്രതിസന്ധികളുടെ വക്കിലെത്തി ഭൂമി നിഷേധിക്കുവാനുള്ള കാരണം അവരുടെ പിതാവ് ഒരു പുത്രനില്ലാതെ മരിച്ചു എന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല പെൺമക്കളെ ആരും വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചിരുന്നതുമില്ല അവർ തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഗോത്രത്തിന് വീതിച്ചു കൊടുത്ത ഭൂമിയുടെ അവകാശം തങ്ങൾക്കും വേണമെന്ന് മോശയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദൈവം അവരുടെ ആവശ്യം മാനിച്ചു ഈ സന്ദർഭമാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നത് ചൂഷണത്തിന്റെയും വിവേചനത്തിന്റെയും സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സെലോ ഫഹാദിന്റെ പുത്രിമാരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും ദൈവവിശ്വാസവും നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ പങ്കാളിയായി തീരുക നമ്മൾ ചെയ്യുവാനുള്ളത് മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റാരെങ്കിലും സംസാരിക്കുമെന്നും കരുതരുത് വിശ്വാസമുള്ള തീക്ഷ്ണതയുള്ള നല്ല പങ്കാളിയായി സഭയിൽ സമൂഹത്തിൽ നിലകൊള്ളുവാൻ സെലോ ഫഹാദിന്റെ പുത്രിമാർ നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഈ പുത്രിമാർ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പാരമ്പര്യം പ്രധാനം തന്നെ എന്നാൽ നീതിയാണ് അതിലും പ്രധാനം അവർ അവർക്കു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് വരെ അവർ തള്ളപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ മാറ്റം വരണമെന്ന് അവർ എപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചോ അവർ എപ്പോൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയോ അപ്പോൾ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി വീണ്ടും ഈ പുത്രിമാർ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തോട് നിത്യവും സംസാരിക്കുക തെറ്റുകൾ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാം ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ നമ്മൾ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ അനേക തെറ്റുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാകും പ്രവൃത്തിയിലും തീരുമാനങ്ങളിലും ഒക്കെ തെറ്റ് സംഭവിക്കാം എന്നാൽ ദൈവത്തോട് സകല കാര്യങ്ങളും അനുവാദം ചോദിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നാം സ്വയം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെക്കാളും മികച്ചതായിരിക്കും അത് ഈ പുത്രിമാർ ശക്തമായി നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞതായിരിക്കാം എന്നാൽ വിശ്വാസം നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ നീതി നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ നീതിക്ക് വേണ്ടി കരയുന്നവരുടെ ശബ്ദത്തെ നമ്മുടെ ശബ്ദമാക്കി മാറ്റുവാൻ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ ഈ വർഷം നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അവരെ തുല്യമായി അനുഗ്രഹിച്ചു സെലോഫാഹിന്റെ പുത്രമാർ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നല്ല പങ്കാളിയായി തീരാം നീതിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുന്നവരായി തീരാം തള്ളപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എപ്പോഴും ദൈവത്തോടൊപ്പം തീരുമാനം എടുക്കാം തെറ്റായ പാതയിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകളും ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ശരിയായ പാതയിലൂടെ തനിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തോടൊപ്പം നടക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമായ കർത്താവെ അപരന്റെ നിലവിളിക്കായി കാതോർത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അങ്ങയുടെ ദർശനങ്ങളെ പങ്കുവെക്കുവാനും ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ ആമേ